sabat po? Sabat. Sabat po. Let's pray. Our Father, is in heaven, we ask Lord for the outpouring of your Holy Spirit as we study your words from your prophets, from the Word of God, so that we can prepare for your soon coming. And for giving us in our prayers, we just want to pray for you. Ang ating pong topic ngayong umaga ay Last Day Events. Ano po yan? Thank you, thank you. Napakalaki na ang ating speed. Mabuti po yan dahil para makita natin ang atutuhanan. Ang Last Day Events po na book ay mainly galing sa Matthew 24. Yan po ay galing sa Matthew 24 na nang si Jesus ay lumabas sa temple. Sabi niya, hindi ba nakita itong malalaking bagong ito? Mawawala ito. Pero sinabi ng disciples, kailan mangyayari ito? Hindi ni Jesus Christ sinabi sa Matthew 24 kung kailan mangyayari ang matikiba ang temple Ngunit, sinabi ni Jesus Christ kung ano yung mga ano po ang mga sign na ang kanyang pagdating. At ang Matthew 24 po ay meron dalawang interpretation uh, dalawang fulfillment ng prophecy na sinabi ni Jesus. Ito ay ang una kung kailan nasisira ang Jerusalem at pangalawa kung kailan din nasisira ang mundo sa second coming. At ito po ang mga sign dito sa ang nakasabi po dito take heed that no man deceive you. Ang unang sentence ng second coming signs ay deception. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 24 4, take heed that no man deceive you. So, kung kailangan natin maiwasan ang deception, kailangan natin malaman kung ano ang katotohanan. Pag alam natin ang katotohanan, alam natin kung ano yung mali. So, sabi ni Jesus Christ, many shall come in my name, saying, I am Christ, and deceive many. Ayan, meron niya sa Mindanao. <laughs> and ye shall hear of wars and rumors of wars. Ayan, nangyari yan. At marami na natatakot. Pero ang sabi dito, see that ye be not troubled. Oh. Pag nakita natin ang mga gera at saka ang rumors of wars, hindi daw tayo ang problema. Dahil ito ang kailangan mangyari for the end to come. But the end is not yet. Hindi pa tapos. Hindi nuclear war ang magtatapos sa mundo according to prophecy kundi second coming. So, huwag natin problemahin. Be in a trouble. For nations shall rise against nations and kingdoms against kingdoms and there shall be famines. Maraming maramatay sa tagutog. And pestilences. Maraming nagkakasakit sa mga mga buko, mga nyo. Lahat may iba yelo na lahat yung mga 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 yung Tapos sarado na yung mga ports, bawal na mag-transfer ng yun sa ibang islands. Dahil may pest, lahat ng coconuts. Pest sa mga animals, yung mga isda doon sa Laguna Lake, Laguna de Bay, o Laguna Lake. Kami ng GMA 7, the Laguna Lake is not safe for fish or humans. So, ang galing yung isda din sa Balibang. Tatanungin natin yung isda bago natin kakainin. Saan ka ba galing? Kung ba yung galing sa Taal o sa China Sea o sa Laguna din. Sabi ni Pastor Reyes, ganyan daw, pagkakain na ng mano, tatanungin mo muna kung saan siya galing. Kung anong kinain niya, kumain ka ba ng kids na may mga recycled na mga mga ano? O yung mga isda na pinahin mo. Baka na yung kanin. Kasi binibigay na kids din sa mga manok. Ay, ano na rin. 
hiri kemaganda Kaya dumadami ang pestilences Sa mga animals Sa mga uh, plants At saka sa mga tao Dumadami ang mga sakit And earthquakes In diverse places All these are the beginnings of sorrows Tapos there are persecution They will kill you They will be hated of all nations And then many shall be offended Maraming magagalit Sana hindi po kayo magalit sa mga message ngayong umaga. And shall betray one another. Ayan. Dishonest. And shall hate one another. And many false prophets shall rise. Anong false prophet? Somebody who is saying things that are not, uh, but that God did not say. And in the New Old Testament, ang um, punishment ng false prophets ay kamatayan. Sabi doon sa Judges yata, pag mayroong prophet na nag-prophesy and yung prophecy niya, it came to pass and the people believe that prophet now and then that prophet says, let us worship another God and the people follow and worship the other God. That prophet should die. Kaya, we should be careful when we are teaching or teaching that dapat lahat ng ating sinasabi dito sa harap o sa classroom o sa lecture ay according to the word sa Isaiah 8.20 if they, for the, to the law and to the testimony if they speak not according to the word it is because there is no light in them ang ibig sabihin ng according sa Tagalog ay ayon o kaya sabi kaya nasulat ay pero minsan nalilito tayo sa difference ng according at saka ng contradiction o non-contradiction for example uh, sasabihin ko pagkatapos ng pag, pag-alis ko dito pupunta po ako ng AUP papagano sa ulit papagano sa pupunta po ako ng AUP pero meron halimbawa meron ibang nagsabi Pagkatapos daw ni Sir dito sa church, pupunta daw siya ng, ano ba ang pakulong sa'yo? Pupunta daw siya ng Imos. Ayun po ay, hindi yun according sa akin. Di ba? Yun din ay contradiction. Kasi pagkakulong ako, sabi niyo, sabi niyo, sabi niyo, sabi niyo, sabi niyo, sabi niyo. Yun ay contradiction. So, pero, ano naman yun yung contradiction? Yung contradiction, hindi rin yun according. Ngayon, ano naman yung hindi according na hindi ah, hindi according na hindi rin contradiction. For example, sabi ko, pagkatapos po na dito sa church, ay pupunta ako ng AP. Pero, sabi ng iba, pagkatapos dito sa church, ay iikot-ikot po na si Sir John sa ating bang dyan sa labas. Pag dyan sa Mary Priest, iikot-ikot po na. Tingin na ako sa mga kanina, ang gamit na ulit ikot, kaya hindi tayo ka na lang sa Sir. Iikot-ikot po na si Sir John. Yun ba ay contradiction? Hindi. So, ha, kasi parang yung direction ng halos eh. Pero yun ba ay according? Hindi rin. Ano ang kailangan natin sa ating mga rules? Sa mga law and testimony? Not contradiction o accordingness? Accordingness. Hindi non contradiction ang hinahanap natin. Hindi ang tinatanong natin, pinagbabawal ba yan sa Bible? Hindi yun ang tanong ng mga kaibigan. Ang sabi sa Isaiah 20, according. Ang sinasabi, yan ba ang sinasabi ng Bible? Pag yan, tama yan. Save tayo dyan. Hindi natin tinatanong lahat ng mga bagay na pwede na hindi pinagbabawal ng Bible. Ang ginagawa natin, ang tinuturo natin, lahat ng bagay na tinuturo ng Bible. Mas safe yun. Kasi pag yung hindi lahat ng bawal, ay napakarami. Example, may nakasulat po ba sa Bible na uh, na bawal mag-baptize ng infants? Wala. Wala nakasulat. Wala tayong alam. Baka meron ka rin yan alam. Wala tayong alam sa Bible na bawal mag-baptize ng infants. Bakit hindi po tayo nag-baptize ng infants? Sabi ng mga ibang tao, mas mabuti ngayon para sigurado ang kaligtasan at pagkapanganak, kaligtas agad. <laughs> Yun ang sabi nila, kaya ginagahan nila. Ngunit, hindi yung according sa Bible. So, hindi non 
contradiction ang ating requirement, ang sabi sa Great Controversy, our demand should be applied thus said the Lord. According, dapat ayon sa Bible. Dahil ang kaawang ito, pipikiin niya lahat ng mga according sa Diyos. Pipikiin niya ang sacrifice. Sabi ng, ng Diyos kay Adam and Eve, you sacrifice a lamb. Hindi naman pinagbawal ang sacrifice ng vegetables. Pero ang according ay lamb. So si Cain, hindi naman pinagbawal eh. Baka pwede kita na lang, at least hindi na habulin. Hindi naman, hindi naman contradiction, pero hindi lang siya according. Kaya ang pinakasigit pa rin ay according. Kung sa doktor, prescription. Halimbawa, uh, meron siguro sa inyo sa medical field o kaya sa healthcare field. For example, pumunta kayo sa doktor, pinigyan kayo ng doktor ng ganito ng ABC. Nakasulat sa, sa prescription. According to the doctor, yung according para kayo ng prescribe. Ganda ang gawin, ABC. Pumunta kayo sa Mercury Drug. Uy! Ang ganda ng gawin na yun, no? Makulay at saka mura lang. At saka parang may promo pa. Pwede ba ang bumili niya? Pwede. Ayun pa ako yung isa pa. At saka ayun, at saka ayun. Pwede ba ang ano na lang? Yung lahat yung mga ganda ng gawin. Yung mga may dekorasyon at mga kulay na gawin. At saka ayun, parang maganda siguro yung gawin niya. So binili niya lahat ng gawin. Sabi nyo ang nasa Mercury Club, bakit dami mong binibili? Hindi naman sinabi ng doktor na hindi ko bawal bilhin niya mo ngayon. <laughs> diba? Hindi naman nga naman sa dami ng doktor na hindi nyo rate niya lahat ng doktor sa Mercury Club. Huwag ka bibili niya, huwag ka bibili niya, huwag ka bibili niya, huwag ka bibili niya. Ito lang bibilihin mo. So, ang sinunod naman ng doktor, ako yung positive. Lahat ng hindi kasama niyo, hindi yun according sa kanya. Eh ikaw, gusto mong bilhin lahat ng hindi pinagbawal. Eh, mahirap yun. Hindi yun safe. Siyempre, tatawanan natin na ako, pag sama-sama yun yung satsyan, ay ewan ko ang mangyari. So, ang pinakasave po ay according. At yun ang sabi ng Red Controversy, ang kailangan natin, ang ating demand ay thus said the Lord. At sabi rin sa Isaiah, sa Kabeza, Isaiah 20, to the Lord of the Testimony, if they speak not according, To his word, it is because there is no light in them. Ano yung law? Yung law, law of the land, law of the company, law of the organization, law of the church. Lahat ng law na i-inventuhin ng tao, kailangan according, naayon sa Bible. Siguro i-expand lang, pero naayon pa rin. E para saan pa yung verse na yun, kung hindi para sa atin, di ba? At saka testing mo rin lahat ng mga kwento at saka mga pagsusuway. Yan. Because, yung mga false prophets dyan magkakaruhan shall deceive many. Kaya kailangan natin, gusto ko lang i-review mamaya yung fundamental beliefs dahil, uh, o, oh, ngayon na lang siguro. Shall deceive many. O, oh, mamaya na lang. Okay, ngayon na lang pala. Baka makalimutan ako. So, yung mga Pinadala ng Diyos na mga mensahe sa mga propeta simula sa Bible hanggang ngayon kay LNG World, yan po ay mga according sa Panginoon. At ang pinakasave ay nandyan tayo maniniwala. At ang malaman natin yung mga yan, mabuti na lang ang ating church, ang church, ang denomination lang na pinaka sumusunod at nagsusubscribe sa Bible. And wala tayong kinakakataw sa Bible. Lahat ng nakasulat dyan na madiscovery natin ay ating sinusundan. Kaya ang unang fundamental belief ng Seventh-day Adventist Church ay ang Holy Scriptures. Ayan, syempre, nakabase yan. It is God's will, the infallible revelation of His will. Walang mali sa Bible. Sabi sa Great Potter, as a Desire of Ages, The law of the Lord is perfect. Therefore, any variation must be evil. Oo nga rin. Kaya gusto ng, ng kaaway palitan ng batas ng Diyos para mapatunayan niya may mali. Kasi ba't nga mapaguhin kung wala nang mali? Kung wala nang mali, hindi ka nang mali. Kaya perfect ang law of God, ang Holy Scriptures, ang temporalness. At ito ang test of character experience 
and doctrines and historical accurate. Yan ay nakabase sa Isaiah 820. Ininspire yan ng Holy Spirit sa mga writers ng Bible sa 1,600 plus years na kahit na ganun pahaba, napakarami links yung mga sa New Testament, may link patungkol sa Old Testament at may link patungkol sa Old Testament. Ibig sabihin, kahit hindi sila magkakakilala, ang Holy Spirit, ang connection ng lahat ng mga pen men. Kahit na hindi tama sa Korean spelling, pero yung concept nandun. And naniniwala rin tayo sa Trinity. Ito po ay gusto kong lagi sa mga church na napapitahan po. Gusto kong pinapasadahan ito. Fundamental beliefs. Para mapag-ingatan natin ang deceptions ng kaaway. At ini-emphasize ko usually yung mga bagay na medyo challenging sa atin. Kaya nakatalimutan na ng mga tao ng Diyos. Kailangan natin i-remind. Uh, Itong Trinity, walang Trinity na word sa Bible na Tagalog, sa Bible na English, sa Bible na ibang version ng English, at saka sa Bible na Greek, at saka sa Bible na Hebrew. Na kung ano talaga yung nila, sino ka natin ni Paul, ni Matthew, at saka ni uh, Moses. Ngunit, ang mga words ay mga expression ng idea. So, ang concept, sabi ni Pastor Parolan sa Epi, nandun ang concept. Sabi sa Matthew, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tatlo, there are three. Ang sabi ni Pastor Benyoma, yung word na Elohim, one of the names of God's Sa Hebrew, sa Bible languages daw, merong singular, sing, singular ba yun? Merong plural sa English, yun lang, isa at saka marami. Sa Bible languages daw, merong isa, merong plural na dalawa lang, at saka merong plural na three and more. Yung may mga words na in, seraphim, cherubim, three or more yan, hindi lang dalawa. So pag sinabi ilogin, three or more yun, tatlo yung isang name ng Diyos. So, we believe the Trinity kahit na wala yung specific word, pero yung idea nandun. Because yung words, nag-describe lang yan sa idea. Diba? Katotohanan naman na ang Diyos ay hindi magkakasya sa words. Diba? Kahit lahat ng words sa English Dictionary, sa Tagalog Dictionary, sa Hebrew Dictionary, sa Greek Dictionary, at lahat ng languages sa buong mundo, hindi ang Diyos magkakasya dyan. Kahit yan ang words lang natin yun. But uh, there is a clue, and the uh, idea is in the Bible. Trinity. Some people call it Trion, some people call it Godhead, some people in Tagalog. Uh, ano tawag ka rin sa Bible na ito? Ano na ako? And kasama dyan ang God the Father, kung sino ang nag-utos at nagliligtas sa atin, Creator, Source, Sustainer, Sovereign. Alam niyo po ano mo ang sabi niyang Sovereign? Halimbawa, itong lupa, halimbawa may titulo tayo, yung huli kayo ng lupa, may titulo kayo dyan. Hindi yung lupa sa inyo, yung titulo lang sa inyo. Sa Pilipinas pa rin yung lupa. Kaya pag gusto ng gawa ng kalsada ng Pilipinas, wala tayong magagawa. Dahil titulo lang yung sa atin. Yung lupa, sa Pilipinas pa rin yun. Yun ang ibig sabihin ng sovereign. Yes, sabi sa Bible, thou shalt not steal, ibig sabihin meron tayong property. Pero lahat ng kariyarihan natin sa Diyos pa rin. Kasi sovereign of all creation. Ownership. He is just and holy and merciful. Yan po ang God the Father. And si Jesus Christ ang Son, ang ating pag-asa, ang ating high priest. At siya ay nabuhay dito sa mundo. Siya ang Messiah. And he became a replacement. Uh, Roger. Substitute. Voluntary substitute for our sins, and it is our only hope. And the whole gospel, the whole Bible is about this uh, salvation uh, through Jesus Christ. And we also believe in the Holy Spirit who inspired the writers in the scripture, and who is going to inspire in the last days the people who are going to prophesy and spread the gospel. And we are actually praying for and waiting for the power of the Holy Spirit so that we can do the works of God more effectively. And that is the Holy Spirit. The Holy Spirit also is our nang uh, nangungunsin siya sa atin when we do bad things. Pag nangungunsin siya na tayo, may, may pag-asa pa tayo. The Holy Spirit also teaches us when everything that we have read and heard in church 
and in the Bible and the SOP. The Bible makes it out like Arana Hadi, Arana Tukwish Joseph Palamato. It is the Holy Spirit that reminds us all, that the, the comforter also, comforts us when we have problems and reminds us and teaches us all things whatsoever Jesus told and in Jesus Christ, I will send you a comforter who shall teach you all things whatsoever I have taught you. Because as I said in Jesus, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. Hindi nyo na kayo ma'am, sir. I will bring Holy Spirit. I will send the Holy Spirit. You know the Holy Spirit is sent by the Father in the name of Jesus Christ, saying, telling the messages from Jesus and the Father through the prophets.